بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے باب تھا ما یجوزو من التصدیح والحمد فی الصلاة للرجال یعنی نماز میں مردوں کے لئے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا جواز حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ایک تھی یہ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا ان کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے تو دیر ہو گئی آپ کو اب میں خلاص عرض کر رہا ہوں لفظ بلس حدیث حضرت نہیں کرتا تو سرکار تشریف لے گئے دیر ہو گئی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نماز کے وقت ہو چکا تھا صحابہ جمع تھے سرکار کے انتظار ہو رہا ہے تو انہوں نے آکے عرض کی کہ حضور لگتا ہے کہ سرکار تشریف نہیں لائیں گے اگر آپ نماز پڑھائے تو بہت بہتر ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں نماز پڑھاتا ہوں اس کا مطلب فیصلہ سب صحابہ کا تھا کہ اگر سرکار کی غیر موجودگی میں کوئی مسلح پر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں کوئی امام مقرر نہ ہو تو ان میں وہ شخص نماز پڑھانے کا اہل ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو یہ پہلی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ صاحب علم ہو نمبر دو صاحب تقوی ہو نمبر تین پھر اچھا خاندان بھی ہو نمبر چار اس میں مردانہ وجاہت ہو اور یہ تمام چیزیں حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی تھی تو اس لئے پھر آپ وہاں پر کھڑے ہوئے اس پر ہم کلام کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بڑا نہ ہو تو پھر ماتحت لوگوں کی ماتحتین کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیں تو بہت اچھے انداز سے کر سکیں اس میں ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی اسی انداز سے تربیت کرنی چاہیے اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں دینی ادارے دینی تنظیمیں چل رہی ہوتی ہیں ویل فیر کی ادارے چل رہے ہوتے ہیں چلانے والے حضرات جو ہیں جو امن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری ذمہ داریاں خود لے کے کر رہے ہوتے ہیں پیچھے والوں کو تیار نہیں کرتے ہیں ان کا ذہن نہیں بناتے ہیں ان کی قوت فیصلہ کو مضبوط نہیں کرتے ہیں ان کی حاضر دماغی کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا ہے نتیجہ نکلتا ہے اگر اچانک وہ بڑا فوت ہوتا ہے جاتا ہے اب ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے پھر نیچے والے کہتے ہیں اب ہم سنبھالیں اور وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے کیونکہ بہت عرصے میں تو چیز سمجھ میں آتی ہے پھر چیز اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو چونکہ زیادہ صحیح تربیت نہیں ہوتی تو ناقص انداز سے کام ہوتا ہے اور وہ اصل کام ختم ہو جاتا ہے اتنے بڑے بڑے ادارے ہم نے اپنے آنکھوں سے بند ہوتے ہوئے دیکھے ہیں تنظیمیں ختم ہو گئیں اور ویل فیر ادارے ختم ہو گئے وجہ کیا ہے سنبھالنے والے نہیں تھے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سنبھالنے والے تھے انہوں نے تربیت ہی نہیں کی یا کرنے کی کوشش کی تو نیچے والوں نے قبول نہیں کی تو تباہی مچی اس لیے ہر شعبہ ہائے زندگی میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو بڑے ہیں وہ یہ سوچے اگر آج میں مر جاتا ہوں تو میرے پیچھے نظام کیسے چلے گا یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو ارس کر رہا ہوں اگر ایک باپ ہے وہ سوچے اگر آج میرا انتقال ہو جاتا ہے میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا خرچہ کیسے چلے گا رشتہ داروں سے معاملات کیسے چلیں گے کیا ہوگا یہ اس کو سوچنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ زیادہ آپ ذہن پر بوجھ پیدا کر لے میں آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں کروانا چاہ رہا لیکن یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو پہلے سے ہی فیوچر پلان بنانا ہوتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے بعض وقت آپ کی پلاننگ کے راہ میں رکاوٹ بن جائے کہ آپ نے سوچا بس میں نے پورا اچھا انتظام کر لیا میں مر بھی جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ فوت ہوئے اور معاملہ بگڑ گیا تو یہ ایسا ہوتا ہے بعض وقت کہ ہمارے جو تدابیر ہوتی ہیں وہ اللہ کے فیصلے ازلی کے سامنے بیکار ہو جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے یعنی میں کئی چیزوں کے پختہ ارادے اور اچھی پلاننگ کے ساتھ کرتا تھا لیکن وہ ارادے پورے نہیں ہو پاتے تھے تو میں سمجھ گیا کہ ایک ذات ایسی ہے جو میرے ارادوں کی تکمیل کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لیکن کوشش تو کرنی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے ویسا نہ ہو لیکن اگر بالکل نہ سوچیں تو اس لیے اپنے یہ سوچ کر رکھنا چاہیے ایک تنظیم کے لیڈر کو بھی ایک ادارہ ویل فیر چلانے والا ہے کوئی ایک مدرسہ چلانے والا ہے کوئی دینی ادارہ چلانے والا ہے گھر کا سرپرست ہے اسے سوچنا چاہیے آج اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا تو پھر اگر اس کو ایسا لگے کہ وہ ہوئی تو سب چوپڑ ہو جائے گا الٹا سیدھا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے پلاننگ کرنی چاہیے تو امید ہے کہ اگر آپ اس بات پر توجہ فرمائیں تو آگے انتظام بہت اچھا ہو سکتا ہے 
تو یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھا دی اب اتنے میں سرکار تشریف لے آئے اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تک پہلی صف میں تشریف لے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ مقرر شدہ امام ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ آگے آ کے نماز پڑھائے لیکن یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف تک تشریف لے آئے اگر کوئی آج ایک موجودہ امام ہوتے ان کو دیر ہو جاتی اور نماز شروع ہو جاتی ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچے پھر وہ پیچھے نماز پڑھ لے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور میرے آقا کا بقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے اور پھر آگے چند احکام ایسے ضروری تھے بیان ہونا کہ اس کے لیے میرے آقا کا آگے آنا ہی ضروری تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں آ گئے اب صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینا چاہتے ہیں پیچھے آپ نے جو پچھلے پروگرام میں بھی سنا کہ ایک باپ قائم ہوا تھا کہ نماز کے اندر کلام کو منع کر دیا گیا تھا کچھ حدیثیں سے ذکر کی تھیں تو اگر کلام کرنے کی اجازت ہوتی یعنی یہ منسوخ نہ ہوتا اس حدیث میں بھی دیکھیں اس میں اشارہ ہے تو پھر صحابہ کرام زبان سے کہتے صدیق اکبر کو کہ سرکار آ گئے پیچھے آ جائیں نہیں کسی نے نہیں کہا بلکہ اس طرح زور زور سے تالیاں بجانا شروع کی تو راوی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے تو یہی دیکھیں کہ کامل شخص کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتا ہے اسے پتا ہے کہ نماز کس قدر قیمتی چیز ہے کس قدر قیمتی اگر ایک کارپینٹر سے کہا جائے تم یہ ٹیبل تیار کرو اگر تم نے اچھے انداز سے تیار کی اپنی مہارت کے ساتھ تیار کی ٹیبل چاہے ایک لاکھ کی ہو تمہیں دس لاکھ روپے دیں گے اب آپ بتائیں وہ کتنے استغراق کے عالم میں لکڑی کا انتخاب کیسا کرے گا اس کو کاٹے گا کیسے رندہ کیسا پھیرے گا اس کو آپس میں جوڑے گا کیسے کس طرح پالش کرے گا کس طرح اس پہ کلر کرے گا کیسا ڈیزائن بنائے گا یعنی وہ اپنی پوری توجہ صرف کر دے گا یار ایک کے دس لاکھ مل رہے ہیں کاش یہی سوچ ہماری نمازوں کے بارے میں ہوتی عبادات کے بارے میں ہوتی عبادات کے بارے میں تو ہم لوگوں کی سوچ ایسی اگر ایک لاکھ بل فرض ایک لاکھ فرض کر لیں کہ آخرت کا ایک لاکھ ملے گا ایک نماز کے بدلے میں تو ہم اس کو سو کا بناتے ہیں بالکل ناقص خیالات آ رہے ہیں علم ہوتا نہیں ہے ہل رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں کھجا رہے ہیں جسم کو کھانس رہے ہیں چھینکیں مار رہے ہیں نماز کے اندر اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور پھر بے پرواہی کے ساتھ نماز پڑھ کے بس اللہ قبول کر لے گا کوئی پرواہ نہیں کوئی خوف نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نماز بڑی قیمتی چیز ہے یہ ایک ایک چیک ہے سمجھ لیں جو آخرت میں کیش ہوگا جتنا اچھا چیک بھریں گے اتنا ہی اس کے کیش ہونے کے چانسز ہیں خراب بھریں گے تو بونس ہو جائے گا اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ خوب اچھے انداز سے نماز ادا کیجئے پھر دیکھیں میدان معاشر میں یہ نمازیں ہمیں کس قدر دلواتی ہیں اور اس میں سب سے ضروری چیز نماز کی روح ہے یاد رکھیں توجہ نماز کی طرف مکمل توجہ کرنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ سمجھ لیں کہ اخروی امور کی طرف توجہ اصل میں نماز اور اللہ کی طرف ہی توجہ ہے جیسے آپ موت کو یاد کرنے لگ جائیں نماز کے دوران قبر کو یاد کر لیں میدان محشر کو یاد کر لیں جنت کے بارے میں سوچیں دوزخ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ سب اللہ کے بارے میں سوچنا کہلائے گا کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ سے دنیا سے نہیں ہے تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے استغراق میں نماز پڑھ رہے تھے تو تعلیم کی طرف توجہ نہ رہی پھر جب تعلیاں کثیر ہو گئیں تو پھر آپ نے پیچھے کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئے تو اب فرمایا کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا تھا کہ آپ نماز پڑھاتے رہے لیکن آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بار کے بعد شکر ادا کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے عمل قلیل سے تھا فوراً کر کے ہاتھ باندھ لیے تو یہ لیکن اللہ کی بار کے میں شکر ادا کیا کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو شف لے آئے ہیں اور پھر حضرت پیچھے آ گئے پچھلے الٹے پاؤں پیچھے لوٹ گئے اور میرے آقا نے آگے آ کے نماز پڑھائی اس پر ایک دفعہ پہلے بھی کلام ہو چکا ہے پھر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلح چھوڑ کر پیچھے آنا یہ نبی کی تعظیم تھی توہین تھی تحقیر تھی بےزتی تھی یہ کیا تھی کیا نام دیں گے آپ تو آپ کا جواب ہوگا کہ لاہول ولاقوا توہین تحقیر تو ہو نہیں سکتی تو تعظیم تھی نبی کریم کو آگے کھڑا کیا خود پیچھے ہٹ گئے حالت نماز میں تو یہ نبی کریم کی تعظیم کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت نماز میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے عملی طور پہ کی جائے تعظیم کا خیال نہیں عملی طور پہ تعظیم کی جائے اس سے بھی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا 
جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ چونکہ ہم اپنے نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو اس لیے ہماری نبی سے محبت اللہ کی محبت ہے نبی کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے اور نبی کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم کرنا ہے تعظیم الہی کو ایک طرف رکھنا تعظیم رسول کو دوسری طرف رکھ کر ان کو باہم ایک دوسرے کے مقابل لانا یہ قطع غیر مناسب ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اللہ کی تعظیم نبی کی تعظیم ہے نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے لیکن اس طرح نہیں کہ ہم ماد اللہ اللہ اور نبی کو ایک مانتے نہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمارے نبی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے وہ قادر مطلق ہے اور انبیاء علیہ السلام تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقیناً محتاج ہیں تو ہم برابری نہیں پیدا کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت عطا فرمائی اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عزت کرنے کا حکم دے تو جس کی ہم عزت کریں گے جس کے حکم میں کے جواب میں کر رہے ہیں سمجھ لیجئے ہم اس کی بھی تعظیم کر رہے ہیں تو اس لیے نماز میں اگر آپ نماز پڑھیں اور نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیماً خیال لے کر آ جائیں اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کو یوں کہنا کہ اگر ہم نبی کا خیال لائیں گے تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا بالکل بھی نہیں آتا کیونکہ نبی کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم اور اللہ کی تعظیم نبی کی تعظیم ہے اگر اس سے ماد اللہ فرق پڑتا تو خیال لانا تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے عملی طور پر کچھ ایسا تعظیم والا فعل کرنا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اور وہ کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے جن پہ فرض ہے کہ اگر کوئی غلط کام آپ کے سامنے کرے تو فوراً اس سے روکیں اور اگر ماد اللہ سم ماد اللہ فرض کر لیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل صحیح نہ تھا اور ماد اللہ فرض کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اس طرف نہ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی نازل ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فوراً الہام فرماتا یا وحی نازل فرماتا غلط کام کیسے ہو سکتا تھا اور وہ بھی ماد اللہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہو جائے گا کہ نبی کی تعظیم نماز میں لائیں تو اللہ کی تعظیم کے منافی ہے یہ شرک کے مترادف ہو جائے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی نازل ہوتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں نبی کا تصور لانا خیال لانا بلکہ اگر سرکار سامنے ہوتے تو کوئی تعظیم تعظیمی عمل بجا لانا صحاب کرام کی سنت اور صحابہ میں بھی سب سے افضل صحابی کا طریقہ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے تائید حاصل ہے اگر غلط ہوتا سرکار ضرور کلام فرماتے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے خلاف وحی نازل نہیں فرمائی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہے تو اس لیے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال لانا کوئی ماد اللہ غلط نہیں ہے اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ بابو من سما قومن او سلم فص فلاط علیہ غیر ہی مواجہتاً وہ علم یعنی جس نے نماز میں کسی کا نام لیا یا کہ یا کسی کو بل مشافہ آمنے سامنے سلام کیا اور جس کو سلام کیا اس کو علم نہ ہو اس کا باپ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو دو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں پہلے اس کو تھوڑا پس منظر جان لیں کہ جب نماز کا اختتام آتا یعنی تشہد میں بیٹھے ہوتے تو اس وقت تک یہ باقاعدہ اتحیات پڑھنے کا حکم نہیں تھا تو بیٹھ کر پھر وہ آپس میں تھوڑی دیر بیٹھے پھر سلام ایک دوسرے کو کر لیا کرتے تھے اور اس طرح نام لے کے باقاعدہ بلکہ سلام کر دیا کرتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اتحیات پڑھنے کی تشہد پڑھنے کی تعلیم فرمائی چنانچہ وہ یہاں بیان ہو رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں سلام کرتے تھے اور نام لیتے تھے اور ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے شاد فرمایا کہ تم یوں کہا کرو پھر یہ پوری اتحیات سرکار نے تلاوت فرم تعلیم فرمائی یعنی اتحیات اللہ وصلاوات و طیبات السلام علیہ کا نبی یہ پوری یہ جو ہم آج پڑھتے ہیں وہی سرکار نے تعلیم فرمائی اور پھر آخر میں شاد فرمایا پس جب تم نے ایسا کر لیا تو تم نے آسمان اور زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے کو سلام کر لیا کیونکہ اس میں آگے ہے نا جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علینہ و علا عباد اللہ صالحین اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے ہر نیک بندے پر 
سلامتی اللہ کے ہر نیک بندے پر تو سرکار نے شاید فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم نے آسمان اور زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے کو سلام کر لیا تو یہ جو تشہد ہے یہ مختلف الفاظ میں بھی مروی ہے لیکن جو ہم مشہور جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے جو اس بخاری کے اندر ہے التحیات للہ والصلاوات والطیبات والسلام علیکہ یو نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینہ وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ سرکار نے اپنے فرمایا واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ تمہیں سرکار نے تعلیم فرمائی تھی تو اپنے لئے فرمائے ہم اگلہ حصہ پڑھتے ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ میں شہاد رکھئے گا کہ بعض احکام اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت تک کے لئے نازل کیے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے خلاف دوسرا حکم آ جاتا ہے یہ دوسرا حکم ثابت کرتا ہے کہ پہلے حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے یہ نہیں کہ یہ دوسرا حکم یہ بتا رہا ہے کہ پہلا حکم غلط تھا اب صحیح آیا ہے ماذا اللہ ایسا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں غلط کا تو تصور ہی نہیں ہے مدت کا بیان اختتام مدت کا بیان سیکنڈ جو حکم ہوتا ہے بتاتا ہے پہلے والے کی مدت پوری ہو گئی ہے اب نیا حکم ہوگا تو جس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں اور جس جو اس کو منسوخ کرتا ہے نیا حکم ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں تو عموماً یہ ناسخ منسوخ دلیل ہوتی ہے کہ ایک دلیل سے کسی چیز کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہوتا ہے پھر اگلی دلیل آتی ہے اس سے ناجائز ہونا ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دلیل اس کے لیے ناسخ بن جاتی ہے ختم اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں گزارش کرتا ہوں اپنی عوام سے یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ بعض وقت ہماری عوام برہ راز حدیثیں پڑھتی ہیں اور تشریح کے ساتھ نہیں پڑھتی ہیں صرف ترجمہ پڑھ دیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس میں اصل میں ایک ناسی منسوخ حکم بیان ہو رہا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ منسوخ ہے وہ پھر اس کو کہتے ہیں دیکھو علماء تو یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا یہ ارے بھائی یہ منسوخ ہو چکا ہے اس کے ناسی حدیث سے موجود ہے تو اس پہ بھی ذرا توجہ کریں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی حدیث آپ نے اسے پڑھی جو اکثر مسلمانوں کے عمل کے خلاف ہے تو فوراں ہی فیصلہ نہ کریں کہ لوگ غلط ہیں حدیث صحیح بلکہ ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين